আজ আমরা যে জিন তত্ত্বের যে টপিকস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র তো শুরুতেই একটু বলে নেই যে আজ আমরা মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র যে দেখাবো তো মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র কিন্তু অবশ্যই প্রথম সূত্রের সাথে অনেকটা রিলেটেড তো আশা করি তোমরা আমাদের যে জেনেটিক্সের উপরে যে গত যে দুটো পর্ব হয়েছে সে দুটো পর্বের ক্লাসটা অবশ্যই তোমরা দেখবে তাহলে তোমাদের দ্বিতীয় সূত্রটা বুঝতে আরও অনেক ইজি হয়ে যাবে তো আমরা আজকে দেখাবো ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি তো ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রকে আমরা অবশ্যই স্বাধীন সঞ্চারণের সূত্র হিসেবে অভিহিত করি তো এক্ষেত্রে আমরা যে বলি যে এটাকে আরেকটা নামকরণ করি যে ডাই হাইব্রিড ক্রস তো ডাইহাইব্রিড ক্রস সংকরণের সূত্র বলা হয় তো ডাইহাইব্রিড কেন বললাম যে ম্যান্ডেলের প্রথম সূত্র যেমন হয়েছিল যে একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে ক্রস করানো হয়েছিল কিন্তু ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তো এখন আমরা দেখি যে ম্যান্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের যে দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে দেখানো হয়েছে আমরা সেটা একটু ব্যাখ্যা করব তাহলে প্রথমে আমরা বলি যে প্রথম মানে ফার্স্ট জেনারেশনে ফিনোটাই ফিনোটাইপ হচ্ছে গোলাকা হলুদ এবং কুঞ্চিত সবুজ তাহলে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আগেই বলে নিলাম যে এটা কিন্তু দুই জোড়া বৈশিষ্ট্য তাহলে গোল একটি হলুদ একটা তার মানে হচ্ছে একজোড়া কুঞ্চিত একটি সবুজ একটি এখানে চার একজোড়া তার মানে হচ্ছে দুই জোড়া এবং বৈশিষ্ট্য কিন্তু অবশ্যই বিপরীত কারণ আমরা গোলাকার দুটো হলুদের সাথে কিন্তু একবারে ক্রস দিই একটি গোলাকার হলুদ আর একটি হচ্ছে কুঞ্চিত সবুজ এই জন্য আমরা বলি যে এক জোড়া ওখানে আর এখানে হচ্ছে কি দুই জোড়া তা দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যদি ক্রস ঘটানো হয় তাহলে প্রথম বংশ ধরে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হবে যখন আমরা বলি সেটিকে আমরা প্রকট বৈশিষ্ট্যই কিন্তু বলি তাহলে আমরা যখন বলব দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ জীবের মধ্যে ক্রস ঘটালে প্রথম বংশ ধরে এবং প্রকট বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হবে পরবর্তীতে জননকোষ সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জননকোষ বা গ্যামিটে প্রবেশ করবে তাহলে এটা আমরা আগে একটু দেখাই তারপর আমরা সূত্রটাকে ব্যাখ্যা করে সূত্র আমরা বর্ণনাটা একটু দেখাই তাহলে আমরা সব মানে সূত্রটা অটোমেটিক্যালি বের করে নিতে পারবো এফোন জন্যতে আমরা তাহলে এখানে দেখলাম যে একটি বীজ নিয়ে বললাম বীজটার কালারটা হচ্ছে গোলাকার হলো তার আর একটি বীজ হচ্ছে কি কুঞ্চিত সবুজ তাহলে এখন দেখি তার এফোন মানে ফিনোটাইপ হচ্ছে ফিনোটাইপ মানে হচ্ছে আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে ফিনোটাইপ হচ্ছে যে একটা জিনিসের বৈশিষ্ট্য আর এই ফিনোটাইপের যে বৈশিষ্ট্যটা আছে কী কারণে এসেছে জিনের কারণে তাহলে আমরা দেখি কোন জিনের কারণে চলি এই বৈশিষ্ট্যটা এসেছে গোলাকার হলো এটার জন্য হচ্ছে আমরা বলি যে গোলের জন্য যে দায় জিন আমরা ধরে নিই হচ্ছে বড় হাতের আর তাহলে এই গোল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে আমাদের একসাথে কয়টা জিন লাগবে দুটো জিন লাগবে তার মানে হচ্ছে দুটো বড় হাতের আর এবং হলুদ একটি বৈশিষ্ট্য হলুদ বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের দায় জিন হচ্ছে বড় হাতের ওয়াই তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের হলুদ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে আমাদের দুটো ওয়াই লাগবে এবং তাহলে তার সমরূপী হিসেবে আমরা যদি বলি দুইটার ছোট হাতের আ এবং দুটো ছোট হাতের ওয়াই তো এখন হচ্ছে এটা আমরা পেলাম হচ্ছে তার জিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য আমরা জিনোটাইপ দেখে কিন্তু বুঝতে পারি বারবার বলেছিলাম জিনোটাইপ দেখেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে সেখানে কয়টা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এখানে হচ্ছে দুটো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদি বৈশিষ্ট্য দুইটা হয় তাহলে আমরা কিন্তু বলি যে গ্যামিট হচ্ছে দুটো তাহলে বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই বড় হাতের আর বড় হাতের তো আমরা বলেছিলাম যে বৈশিষ্ট্য যদি একটি হয় তাহলে একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য হচ্ছে দায়জিন অলয় দুটি কিন্তু মনে রাখতে হবে একটি বৈশিষ্ট্যের গ্যামিট কিন্তু একটি দুটো বৈশিষ্ট্যের গ্যামিট দুইটি তো চারটা বৈশিষ্ট্য হলে তার গ্যামিট হবে চারটি সো আমাদের এখানে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুটো তার মানে হচ্ছে গ্যামিট হবে কয়টি দুইটি তো এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি দুটো তার মানে হচ্ছে তার গ্যামিট হবে দুটো এখন যদি তোমাকে বলা হয় আমরা যদি এদের মধ্যে ক্রস ঘটাই তাহলে দেখো বড় হাতের আ ছোট হাতের আ বড় হাতের আ ছোট হাতের আ এবং সবগুলি আমরা একই রকমই পাবো বড় হাতের আ ছোট হাতের আ বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই বড় হাতের আ ছোট হাতের আ বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই বড় হাতের আ ছোট হাতের আ বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের তাহলে আমরা প্রথম বংশ ধরে আমরা ক্রোধ ঘটানোর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড় হাতের আর ছোট হাতের আর ওয়াই আছে তার মানে হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্যের নামগুলো কিন্তু আমরা সবগুলো বলি কি সবগুলো আমরা কিন্তু গোলাকার হলুদ 
সবগুলো কি গোলাকার তাহলে এখন যদি তোমাকে বলে যে আমাদের এখানে যে সবগুলো আমরা গোলাকার হলুদ পেলাম তার মানে হচ্ছে গোলের জন্য যে বড় হাতের আর দায় সেটা কিন্তু আছে হলুদের জন্য যে বড় হাতের আয় সেটা কিন্তু আছে তার মানে হচ্ছে আমরা যেহেতু গোলাকার হলুদ পেলাম তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রকার বৈশিষ্ট্যটাই কিন্তু প্রকাশ পাইছে তো এখন আমরা দেখি যে সেকেন্ড জেনারেশন মানে দ্বিতীয় জেনারেশনে তার কি ঘটনাটা ঘটে একটু খেয়াল করে দেখি আমরা দ্বিতীয় জেনারেশনে গোলাকার হলুদ গোলাকার হলুদ আমরা ক্রস ঘোরা ঘটাবো গোলাকার হলুদ এখন এখানে যে গোলাকার হলুদের জন্য আমাদের যে জিনোটেপ ছিল সেটির নাম হচ্ছে এটা হলো এফ টু জেনারেশন বড় হাতের আর ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই আর এক্ষেত্রে আমরা দেখবো বড় হাতের আর ছোট হাতের আর বড় হাতের ছোট হাতের ওয়াই তো এখন কথা হচ্ছে তোমরা অবশ্যই বুঝতেই পারছো যে আমরা জিনোটেপ দেখে কিন্তু বুঝতে পারছি যে তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে কয়েকটি তোমাদের মনে আছে যে কুঞ্চিত এবং সবুজ তার জন্য কিন্তু ডাইজিন আছে কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না কারণ এটা প্রকার তাকে কি করে রেখেছে দমিয়ে রেখেছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলি যে গোলাকার যে হলুদ সেটা কিন্তু আছে কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে ছোট হাতের আর এবং ছোট হাতের ওয়াইদের কুঞ্চির জন্য কুঞ্চিত সবুজের জন্য দেয় সেটিও আছে কিন্তু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে না তার মানে হচ্ছে আমরা দুটো বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে কয়টি চারটি বৈশিষ্ট্য সেই এখানেও কিন্তু কয়টি বৈশিষ্ট্য আছে চারটি বৈশিষ্ট্য যদি বৈশিষ্ট্য চারটি হয় তাহলে আমাদের গ্যামিট হবে কয়টি চারটি এটা আমরা বলেছিলাম এখন আমরা দেখি বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই বড় হাতের আর ছোট হাতের ওয়াই ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের আর ছোট হাত তাহলে আমরা গ্যামিট কয়টা লিখলাম চারটা লিখলাম এখন আমরা দেখি এখানে আমরা দেখি যে সেম বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই বড় হাতের আর ছোট হাতের ওয়াই ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই এবং ছোট হাতের আর ছোট মানে সেম আমরা এটাই লিখব তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যদি এটাকে ক্রস করি তাহলে আমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের ম্যান্ডেলের প্রথম মানে দ্বিতীয় সূত্রে যেটা কথা ছিল যে দুই বা ততদিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যদি ক্রস ঘটানো হয় তাহলে প্রথম বংশ ধরে বা এফ এম জেনারেশনে কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করে তাহলে আমাদের এই বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু প্রকাশ পেয়েছিল মানে গোলাকার হলুদটা কিন্তু যখন তোমার পরবর্তীতে জননকোষ সৃষ্টির সময় দেখো এখানে যখন জননকোষ তৈরি হলো এই যে গ্যামিট তৈরি হলো তখন কিন্তু পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামিটে কিন্তু প্রবেশ করছে তার মানে এটাই কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রে আমাদের প্রমাণ এখন আমরা দেখি যে দ্বিতীয় সূত্রে এটাকে আমরা কিন্তু চেকার বোর্ডে বসাবো তো চেকার বোর্ডে আমরা একটু বসাই একটু সিস্টেমটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যদি আমরা একটা বড় চেকার বোর্ড আঁকি তো আমরা এখানে দেখি এটা হচ্ছে পু এটা হচ্ছে ট্রি তো এখন আমাদের এখানে ছিল কি বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই আমাদের গ্যামিটগুলো আমরা লিখছি বড় হাতের আর ছোট হাতের ওয়াই ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের আর এবং ছোট হাতের ওয়াই তো এখানে আমরা যদি বলি যে বড় হাতের আর তারপর হচ্ছে বড় হাতের ওয়াই তারপর হচ্ছে আমাদের বড় হাতের আর ছোট হাতের ওয়াই ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই এবং ছোট হাতের দুটো বড় হাতের আর ছোট হাতের এখন আমরা যদি ক্রস করে দিই বড় হাতের আর বড় হাতের আর দুটো বড় হাতের ওয়াই এবং এখানে আমরা এটাকে দিয়ে দেখি দুটো বড় হাতের আর বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই এবার আমরা যদি বলি বড় হাতের আর ছোট হাতের আর বড় হাতের দুটো ওয়াই এবার যদি আমরা এখানে দেখি বড় হাতের আর ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই এখন আমরা দেখি এখানে বড় হাতের আর বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই এবার হচ্ছে এটা বড় হাতের আর বড় হাতের আর দুটো ছোট হাতের ওয়াই এবং হচ্ছে এখানে আমরা দেখি বড় হাতের আর ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই 
তারপর হচ্ছে বড় হাতে রা ছোট হাতে রা দুটো ছোট হাতে এবার আমরা দেখি এখানে সেকেন্ড স্টেপে থার্ড স্টেপে বড় এটা এটা দিয়ে আমরা এটা কিনব বড় হাতে আ ছোট হাতে আ বড় হাতে ওয়াই দুটো বড় হাতে ওয়াই তারপর হচ্ছে বড় হাতের আ ছোট হাতের আ বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই এবার এটা দিই এটাকে ছোট হাতের আ দুটো দুটো বড় হাতের ওয়াই এবার আমরা এখানে দেখি দুটো ছোট হাতের আ একটি বড় হাতের ওয়াই একটি ছোট হাতের ওয়াই এবার হচ্ছে আমরা এখানে খোঁজ দেব বড় হাতের আ ছোট হাতের আ বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই এটা দিয়ে এটাকে বড় হাতের আ ছোট হাতের আ দুটো ছোট হাতের ওয়াই এবার হচ্ছে বড় হাতের আ সরি ছোট হাতের আ ছোট হাতের দুটো আ একটি বড় হাতের ওয়াই একটি ছোট হাতের আ এবার হচ্ছে দুটো ছোট হাতের আ দুটো ছোট হাতের তাহলে আমরা একটু দেখি যেহেতু আমাদের প্রপদ এবং প্রচ্ছন্ন এবার আমরা আলাদা করে দেবো দেখো আমাদের বড় হাতের যে প্রপদ সেটা বড় হাতের আর আছে তো বড় হাতের ওয়াই আছে এটার নাম কি হবে গোলাকার কলি এখন যদি এটা আমরা কি পাবো দুটো বড় হাতের আর আছে এটি বড় হাতের আর এবং বড় হাতের ওয়াই আছে সো এটা হচ্ছে কি আমাদের গোলাকার কলি এখন যদি বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই আছে তার মানে হচ্ছে এটাও কি গোলাকার হলো বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই গোলাকার হলো এখন যদি বলা হয় বড় হাতের আর আসতে বড় হাতের ওয়াই আছে এটাও কি আমাদের গোলাকার হলো এবার যদি আমরা এখানে দেখি যে যেহেতু আমাদের বড় হাতের আর আছে কিন্তু বড় হাতের ওয়াই কিন্তু নাই তা বড় হাতের দুটো ওয়াই যখন যেহেতু আছে তো আমাদের এটা কিসের বৈশিষ্ট্য ছিল এটা ছিল হচ্ছে সবুজের বৈশিষ্ট্য তার মানে হচ্ছে কুঞ্চিত সবুজ যখন ছিল দুটা ছোট হাতের আরকে আমরা বুঝতাম কি কুঞ্চিত এবং দুটা ছোট হাতের ওয়াই কি কী বুঝতাম সবুজ তার মানে হচ্ছে এখানে যেহেতু বড় হাতের আর আছে তার মানে হচ্ছে গোল এবং হচ্ছে দুটা ছোট হাতের ওয়াই তার মানে হচ্ছে সবুজ মানে গোলাকার সবুজ বড় হাতের আর আছে বড় হাতের ওয়াই আছে তার মানে হচ্ছে গোলাকার হলো কারণ বড় হাতের আর আছে এবং বড় হাতের ওয়াই আছে তার মানে প্রপারটা আছে গোলাকার হলো এখন বড় হাতের আর আছে দুইটা ছোট হাতের ওয়াই আছে তার মানে এটাও কিন্তু গোলাকার সবুজ কারণ আমরা বলেছিলাম যে দুটো বড় হাতের ওয়াই তার মানে হচ্ছে এখানে বড় হাতের কোনো ওয়াই নাই মানে ছোট হাতের ওয়াই তার মানে বড় হাতের ওয়াই যেহেতু নাই তার মানে হচ্ছে সেখানে হলুদ কিন্তু নাই তো হলুদের এক্সচেঞ্জে সেটা কী হবে সবুজ হচ্ছে কারণ সবুজ হচ্ছে দুটো ছোট হাতের ওয়াই মানে হচ্ছে সবুজকে নির্দেশ করে এখন হচ্ছে বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই আছে তার মানে হচ্ছে গোলাকার হলুদ বড় হাতের আর বড় হাতের ওয়াই আছে তার মানে হচ্ছে গোলাকার হলুদ দুটো ছোট হাতের আর দুটো বড় হাতের ওয়াই এবার হচ্ছে আমাদের দেখো যে দুটো ছোট হাতের এখানে কিন্তু বড় হাতের আর নাই তার মানে প্রকটের এখানে বড়টা নাই আরটা সো এখানে আমাদের যে ছোট হাতের দুটো আর আছে এখন কিন্তু এটাই বৈশিষ্ট্য দিচ্ছে ছোট হাতের আর তখন কী বৈশিষ্ট্য দিচ্ছে আমরা বলছি যে কুঞ্চিত আর বড় হাতের ওয়াই যেহেতু আছে তার মানে হচ্ছে হলুদ তার এটার নাম হবে কি কুঞ্চিত হলুদ এবার হচ্ছে দুটো ছোট হাতের আর আমরা যদি বলি দুটো ছোট হাতের আর একটি বড় হাতের ওয়াই কিন্তু আছে তার মানে এখানেও কিন্তু কুঞ্চিত হলুদ কারণ বড় হাতের আর যেখানে থাকবে সেখানে কিন্তু হলুদ কমন আর যখনই তোমার বড় হাতের না থাকবে মানে প্রকট না থাকবে তখন কিন্তু প্রচ্ছন্নতার বৈশিষ্ট্য দিয়ে দিচ্ছে তার মানে হচ্ছে এখানে দুটো বড় হাতের আর মানে একটা আর থাকলেও কিন্তু আমরা গোল দিতাম সো আমাদের দুটো মানে বড় হাতের আর নেই ছোট হাতের আছে তার মানে এখন কুঞ্চির সবুজ তার মানে কুঞ্চিরটি তখন প্রকাশ করে দেবে বড় হাতের আর ছোট হাতের আর আমরা দেখছি গোলাকার হলুদ তার মানে হচ্ছে এখানে বড় হাতের আর আছে ছোট হাতের বড় হাতের ওয়াই আছে বড় হাতের আর দুটো ছোট হাতের ওয়াই বড় হাতের জন্য আমরা কী দেবো বড় হাতের আর গোল আর দুইটা ছোট হাতের জন্য আমরা কী দিই ওয়াই মানে সবুজ তার মানে এখানে হওয়ার কথা ছিল হলুদ এখন হবে কি সবুজ কারণ দুইটা ছোট হাতের ওয়াই কারণ এখানে কোনো বড় হাতের নেই এখন এখানে আমরা কী দেবো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যেহেতু দুটো ছোট হাতের আর বড় নাই তার মানে হচ্ছে কুঞ্চিত আর যেহেতু এখানে বড় হাতের ওয়াই আছে তার মানে হচ্ছে হলুদ তার মানে হচ্ছে কুঞ্চিত হলুদ আর এটাকে আমরা কী বলছি কুঞ্চিত সবুজ এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে এই সূত্রের আমরা যদি ফিনোটেপটে বের করে দিই দেখো ফিনোটাইপ ফিনোটেপটা আমাদের কি হবে একটু দেখে নিন ফিনোটাইপ ফিনোটেপটা হচ্ছে দেখো গোল হলুদ গোলাকার হলুদ গোলাকার হলুদ ইষ্টু আমরা যদি বলি গোলাকার 
गोलाकार और सबूज गोलकार सबुज पा तीन कुंचित हलुदो पा तीन कुंचित सबुज पा तीन मैंडल प्रथम सूत्र फिनोटाइपिक अनुपात नाइन इंस टू थ्री इंस टू थ्री इंस टू वन तो आप जो जिनोटाइप बेर कर तुम्हारा एक जिनोटाइप नर्माली क्योंकि बेर कर देखा जो एक रकम ए रकम पॉइंट आदि बोली जो तुम्हें जिनोटाइप देखाते बोले ये कख चाहना परीक्षा दे तरह तुम्हारा जदि शिखते चाओ ताकि एक फलो करते पर देखो खूब सीम्पल तुम्हारा आगे पार्बा तो एखे ए रकम आज है एक तरह मानी एक एम जो बोली दो बड़ो हाथ बड़ो हाथ वाई छोटो हाथ ए रकम कई आज ये काउंट करब तो बड़ो हाथ आज दुटो एवं ए रकम ये पासी तो ये आप कौ जो बड़ो हाथ आर ए रकम पासी ना तरह जो तरह ये शेष एन जाब गोलकार हलुद ए रकम कयटा आज वो देखा रहा है देखो बड़ो हाथ छोटो हाथ दो बड़ो हाथ ए रकम कई आज तेल एक ख्याल कर देखो बड़ो हाथ आर हमें क्योंकि ए रकम आो एक पासी तरह ये और एक पासी तपर हमें और कौन पा दो बड़ो हाथ एक बड़ो हाथ एक छोटो हाथ आर दो बड़ो हाथ वाई ए रकम क्योंकि और नहीं तर मैं हम एन हमें जब यटार मध्य बड़ो हाथ आर छोटो हाथ आर बड़ो हाथ वाई छोटो हाथ ए रकम कई पाई देखी बड़ो हाथ आर छोटो हाथ आर बड़ो हाथ वाई छोटो हाथ मैं एक पेलम तपर हमें एक पेलम तपर हमें एक पेलम एवं हमें एक पेलम तर मैं हमें चार्ट पेल तपर हमें जो ये देखी जे बड़ो हाथ आर हमें ए रकम देखी एखे बड़ो हाथ आर बड़ो हाथ आर दो छोटो हाथ वाई ए रकम कई एक पासी और क्योंकि एखे और पासी ना सो हमें एखे वन एन जो तुम्हें बला है जो बड़ो हाथ आर बड़ो हाथ छोटो हाथ आर दो बड़ो हाथ ए रकम बेर करब से क्षेत्र में दोटो पा ये एखे हमें दोटो पासी और एदि के हे दो बड़ो हाथ आर दो दो छोटो हाथ आर दो बड़ो हाथ वाई जो तुम्हें बला है से क्षेत्र में देखी एक क्षेत्र में एकटे पासी और एक क्षेत्र हे दो छोटो हाथ आर बड़ो हाथ वाई छोटो हाथ वाई यकम पासी हमें दोटो और सर्वशेष हे हे तरह जिनोटे तुम्हारा एखे देखा जो एक ओलट पालट बो तुम मिलिए नीते खूब सहजे तो ये हमारे मैंडल द्वित सूत्रे फिनोटाइपिक और जिनोटाइपिक अनुपात तो नेक्स्ट पर्व मैंडल द्वित सूत्रे जो व्यतिक्रमगुल रही है सेगुलो नहीं परवर्ती पर्व आलोचना करब